हमारे महाविद्यालय की मुखिया एवं संरक्षिका मान्य प्राचार्य मैडम का जिनकी दूरदर्शिता व कुशल नेतृत्व की इच्छाओं तले महाविद्यालय रूपी वृक्ष नित प्रतिदिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है मैं आपका हृदय से स्वागत करती हूँ वेलकम मैम स्वागत करना चाहूंगी उस व्यक्तित्व का जिनका प्रोग्रेसिव विजन व स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमेशा हम सभी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है नदर प्रोफेसर डॉक्टर डी सी शर्मा सर वेलकम सर इस आयोजन के अवसर पर हमारे साथ जुड़े हुए संपूर्ण महाविद्यालय परिवार का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है साथ ही अभिनंदन है एजुकेशनल सेक्टर से जुड़े हुए उन सभी अन्य साथियों का और बच्चों का जो ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से हमारे साथ हैं इस वक्त आप सभी के साथ व सहयोग से ही हमें ऊर्जा व प्रोत्साहन मिलता है कि हम छात्राओं के बेटरमेंट के लिए साइंस एवं टेक्नोलॉजी से बेस प्रोग्राम का आयोजन इसी प्रकार से करते रहे आज हमारे बीच में हमारी चीफ गेस्ट कुछ ही क्षणों में हमारे साथ जुड़ने के लिए हैं भी कहीं वो बिजी हैं जैसा कि हमें संदेश प्राप्त हुआ है तो प्रिंसिपल मैम से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आप की परमिशन हो तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं बढ़ाए जी थैंक यू मैम मैं बताना चाहूंगी कि हमारा महाविद्यालय डीएसटी क्यूरी प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक होल्डर है जिसके तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है and this event is aligning with the united nations theme of invest in women accelerate progress it is the era of science and technology to the left we also try to knitting the online seminar around the main theme that is exploring the role of women in advancing stem breaking barriers and shaping the future this seminar is undergoing the dst curie project and our uh, tc sir is uh, principal investigator of this project this uh, program ko aage badhate hue yahan par hamare sath bahut se bacche jude hue hain jo ki um, msc zoology se hain aur uh, ma'am ke supervision mein hum koshish karte hain ki hum in bachchon ko uh, अपॉर्चुनिटीज दे सके और उसके साथ में ही उनको चैलेंजेस भी प्रोवाइड कर सके जिससे कि वो अपने अंदर की छुपी हुई प्रतिभाओं को उजागर कर सके और पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्हें प्रस्तुत भी कर सके इसी प्रोग्राम के आगे के भाग में इस तरह की जो एमएससी की स्टूडेंट्स हैं हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स उन्होंने कुछ प्रेजेंटेशन तैयार किए हुए हैं तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी अक्षिता अक्षिता शी विल प्रेजेंट हर इंपॉर्टेंट टॉपिक बेस्ड ऑन क्रिस्पर कैस नाइन रिवोल्यूशन अक्षिता इफ यू आर देयर किसी कोई को होस्ट किसी को एडमिट ना करे सर सर अक्षिता इज आस्किंग फॉर परमिशन टू अनम्यूट हर सो दैट शी कैन स्टार्ट गुड आफ्टरनून सर यस अक्षिता नाउ यू कैन कंटिन्यू ओके थैंक यू मैम गुड आफ्टरनून एवरीवन Today as we celebrate Women's Day it's fitting to shine a light on the remarkable achievement of women in various fields among these luminaries stands Jennifer Doudna a trailblazer in molecular biology whose groundbreaking contribution has reshaped the landscape of genetic research and genome editing Jennifer Doudna is a prominent figure in the field of molecular biology known for her groundbreaking contribution that have changed the landscape of genetic research and genome editing her journey uh, from modest beginnings to worldwide recognition showcases her unwavering commitment and innovative mindset jennifer dodner was born in, uh, in february 19th 
in Washington, D.C., as her upbringing uh, played a crucial role in shaping her future in science. Jennifer Dorna's research in RNA biology has helped us understand how genes are controlled and expressed, uncovering the fundamental process that drive life. Her work in CRISPR technology has completely changed how we edit genes, giving scientists a precise and flexible tool to modify genetic material with incredible accuracy and efficiency. Dorna played a key role in starting the Innovative Genome Re uh, Genomic Institute, a place uh, where scientists collaborate and innovate in genomics. This institute is a hub for cutting edge research, driving progress in genome editing and other areas of genetics. Dorna's entrepreneurial spirit led to co-found Caribou Biosciences and Editas Medicines, companies that are pioneer in genome editing technology. Through these companies, she has helped advance the technology the development and use of genome editing tools for various purposes, including medical research and agriculture. When we talk about CRISPR, it stands for clustered regulatory interspaced short palindromic repeats. Think of it like a genetic memory system that bacteria have. When bacteria encounters a, a virus that store a small part of the virus genetic material in their own DNA as a sort of memory. This is a protein that acts like a Cas9 is a protein that acts like a pair of molecular scissors. It's like the worker that actually goes in and cuts the DNA. So CRISPR-Cas9 is like a genetic editing tool inspired by how bacteria defend themselves against viruses. Scientists can use it to precisely target and cut specific parts of DNA in other organisms, including plants, animals, and even humans. Once the DNA is cut, the cell's natural repair mechanism kicks in, allowing researchers to either disable a particular gene, repair a faulty one, or even insert a new gene altogether. In similar terms, CRISPR-Cas9 is like a, a, genetic, um, a genetic find and replace tool that allows scientists to edit DNA with incredible precision, potentially curing genetic diseases, modifying crops, or even creating new treatment for various conditions. When we talk about applications in medicine, agriculture, and biotechnology, uh, in medicine, CRISPR-Cas9 has enormous potential in treating genetic disorders by fixing mutations that causes diseases. In agriculture, CRISPR-Cas9 could completely change how we grow crops. Scientists can use it to make crops better in many ways, like making them produce more food, have more nutrients, and be stronger against bugs and diseases. By carefully changing the DNA of plants, scientists can uh, make new kinds of crops that can grow in tough conditions helping to make sure we have enough food to eat. In biotechnology, CRISPR-Cas9 is used for lots of different things, like making biofuels, special uh, enzymes, and medicines. It helps scientists change the DNA of tiny living things to make them do specific job better, like making fuels of medicines. Also using CRISPR lets scientists learn more about how living things work, and it helps them make new tools and ways of doing things in biotechnology. If we talk about a recognition notable awards, Jennifer Dordner has received many important awards for her work in science. But the most prestigious one is the Nobel Prize in Chemistry in 2020. She shared her, this prize with Emmanuel for her invention of CRISPR-Cas9, a tool that has completely changed now how we edit genes, making it easier and more precise. Winning the Nobel Prize showed that Dordner's work is really important and groundbreaking. Dorna is part of some really important groups in the science world. She's a member of the American Academy of Arts and Sciences, the National Academy of Sciences, and the American Association of Advancement of Science. Being in these groups allows that other scientists respect her and thinks her work is valuable. It's like being part of an exclusive club for really smart and important people in sciences. Dorna's work has had a big impact on science and societies. By inventing CRISPR-Cas9, she opened up a whole new world of possibility for treating diseases, making crops better, and treating, creating new things in bio, biotechnology. She is not just focused on her own research. She also cares about making sure that CRISPR is used in the right way. She talks about the importance of using it ethically and making sure it's safe. Overall, Dorna's awards, membership, and the impact of her work shows that she is a leader in a field and that what she is doing is going to change the world for the better. Thank you very much. Nitu, our ma'am connect ho hai. Okay. Thank you, Vita. And good afternoon, ma'am. Good afternoon. It's, uh, it's really uh, my pleasure to see you and to introduce you in this seminar. Myself, Nitu Singh. I want to thank you 
आपकी स्ट्रेंथ डेडिकेशन एंड कंपेशन हमेशा हमें प्रोत्साहन प्रदान करता है जिनको अपने मध्य पाकर हम तुच्छ से विशिष्ट हो गए हैं हमारी मुख्य अतिथि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड मुस्लिम वर्क डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे बीच में आ चुकी हैं ऑनरेबल मोनिका मैम आपका हृदय से अभिनंदन उन्हें द लाइफ सिंबल ऑफ विमेन एम्पावरमेंट आज विमेंस डे पर हमारे साथ हैं इससे बड़ी खुशी की और रिस्पेक्ट की बात हमारे लिए क्या होगी महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साथ ही कुछ पंक्तियां हैं मैं आपके लिए समर्पित करना चाहूंगी नारी का अस्तित्व जो सबसे शक्तिशाली है नारी का अस्तित्व जो सबसे शक्तिशाली है जमीन पर रहकर भी जो आसमां पर भारी है जिसके होने से चलती ये दुनिया सारी है ईश्वर भी खुद उसके आभारी हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि ना तो मेरी शख्सियत ऐसी है ना ही मेरे शब्दों में वो सामर्थ्य है कि मैं आप जैसे मुख्य अतिथि का स्वागत कर सकू इस कार्य के लिए मैं हमारी माननीय प्राचार्य मैडम से बहुत ही विनम्रता के साथ अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और चीफ गेस्ट मैम का फॉर्मर वेलकम करें साथ ही हमें उनके व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों से भी परिचित कराए थैंक यू नीतू आदरणीय एसीएस मैडम को तथा सभी को नमस्कार आज हम सब इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इंटरनेशनल वीमेंस डे के दिन क्यूरी स्टेक होल्डर होने के नाते जिस वेबिनार में जुड़े हैं वो रोल ऑफ वेमेन इन एडवांसिंग स्टेम पर आधारित है और इस अवसर पर हम सबका ये सौभाग्य है कि मुख्य अतिथि के रूप में ऑनरेबल ए मैडम श्रीमती मोनिका गर्ग जी हम सबके बीच उपस्थित हैं मैम इट्स माय प्रिवलेज एंड ऑनर टू वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ द कॉलेज एंड एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड दैट यू हैव ग्रेशियसली कंसेंटेड टू बी आर चीफ गेस्ट टूडे विथ योर मेमोरेबल स्टेंट in the higher education department most of us in the college have seen from close quarters the pioneering work done by you in the field of nep implementation in our state and therefore you really need no introduction but still i would like to mention some highlights of the long list of achievements to your credit for the benefit of all those present here aapne chandigarh se physics mein msc तथा एम करने के पश्चात एम की डिग्री भी प्राप्त की है 1989 में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ज्वाइन करने के उपरांत आपने फाइनेंस डिपार्टमेंट एन ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी नोएडा अथॉरिटी हैंडलूम एंड टेक्सटाइल डिपार्टमेंट टेक्निकल एजुकेशन हायर एजुकेशन खादी ग्रामोद्योग एवं विमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट में सीईओ, डायरेक्टर प्रिंसिपल सेक्रेटरी तथा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दी हैं तथा वर्तमान में एसीएस माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड मुस्लिम वक्फ डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश सरकार के पद को सुशोभित कर रही है इतना ही नहीं आपने एआई लिटरेसी फॉर ऑल नामक एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट का शुभारंभ भी किया जिसकी पहल को टीम उपाय यूपीए यानी उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दिया गया है इस टीम ने आपके नेतृत्व में टेक्नोलॉजी को सरल और व्यापक बनाने के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य किया है जो इस बात से स्पष्ट होता है कि आपकी टीम के द्वारा बनाए गए वीडियोस को लॉन्च के मात्र पंद्रह दिनों के अंदर ही दो लाख से अधिक व्यूज मिले तथा इन्हें कई शैक्षिक विभागों के करिकुलम में भी शामिल किया गया आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्त्री शक्ति अवार्ड तथा टाइम्स ऑफ इंडिया अवार्ड फॉर सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वेमेन से भी सम्मानित किया जा चुका है मैडम विथ योर बैकग्राउंड इन साइंस मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी एंड एडमिनिस्ट्रेशन दे कुड बी नो अदर पर्सन मोर सुटेबल देन यू टू बी आर चीफ गेस्ट एंड स्पीकर फॉर टूडेज टॉपिक एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसनिंग टू योर स्पीच आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वेमेंस डे टू यू एंड टू ऑल दोज प्रेजेंट हियर थैंक यू
नमस्कार एम आई ऑडिबल यस मैम ओके सबको नमस्कार और महाशिवरात्रि की और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं ये एक सुखद संयोग है कि महाशिवरात्रि के दिन ही हमें शिव शक्ति का भी वंदन अभिनंदन करने का मौका मिल रहा है और शक्ति रूपा स्त्री का वंदन करने का एक अवसर हमें मिला है मुझे खुशी है आज आप सबके बीच आकर और आप सब से रूबरू होकर सबसे बात करके विशेष रूप से मैं आपकी प्रिंसिपल मैडम का और दिनेश चंद शर्मा साहब का धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि वो मेरे साथ काफी समय पूर्व से जुड़े हुए हैं उस समय से जबकि हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश में शुरू किया था दो वर्ष 2020 में ही हमने ये कार्य शुरू किया था तब से वो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इस अवसर पर जब उन्होंने मुझे आपके साथ बात करने को कहा तो और मुझे जो टॉपिक दिया गया वो ये दिया गया कि हाउ टू इन्वेस्ट इन विमेन इन द फील्ड ऑफ स्टेम एंड अदर टेक्नोलॉजीज सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट आई वुड लाइक टू टॉक टू यू अबाउट एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी दैट इज artificial intelligence i have been asked to talk about the status of women in our society how this gender bias gets reflected in the technology and why it is imperative for policy makers to invest properly so that women remain abreast with these frontier technologies well let me start with the global gender gap report 2023 the report released by the world economic forum places india at rank 127 out of 146 countries india's overall score has improved compared to the last report report 2022 by eight positions well i would like to tell you that there are four dimensions on the basis of which this gender index evaluates the performance of the countries these four dimensions are economic participation and opportunity educational attainment health and survival and political empowerment on the index of political empowerment our country has done exceedingly well we are at rank 48 we have 15.1% women in the parliament and assemblies in local governance the representation of women is more than 44% so this makes indian women politically empowered in the index of educational attainment india's rank is 107 on the health and survival the improvement in the sex ratio at birth has driven up our position in health and survival but a major area of concern is women's participation in the economic activities and opportunities for our women in the economic activities of the country there has no doubt been an increase in the wages and income of the income, uh, of the women but the share of women in senior positions and in technical roles is still very low india is in a very dismal position with respect to women's economic participation it is at rank 143 out of 146 now this is a cause of concern for all of us while we have seen improvement in the wages and salary the share of women in senior positions and technical roles has in fact dropped slightly since the last report this should be a cause of major worry for all of us in this platform let us analyze the reasons behind it why is it 
that women are doing are not doing well in the economic sphere and the in the economic activities in our country i'll refer to the data by the world bank which shows that india's share of female graduates in stem was 42.7% in 2018 during the same period this figure was 34% for the us 32.1% for australia and 27.6% for germany now this means that we have a high percentage of female stem graduates but what happens then despite this high proportion of female stem graduates women account for only 27% of the stem workforce which is about a quarter of the stem workforce in the country again this is the world bank data that i am quoting this phenomenon of under representation of women is common to many countries that despite the ability to succeed in stem careers women tend not to pursue or gradually drop out of the workforce what are the reasons for this aside from the individual choices that women may make due to domestic and care burden they do face biases stereotypes and systemic barriers at home and workplaces and mind you my dear students these biases also get reflected in the stem products and innovation these gender biases get reflected in artificial intelligence as well because ai uses data created by people as a starting point it also inherits human flaws and biases based on age gender or race for example a program will often translate the english term noun using a female gendered word and render doctor as a male noun google the provider of our knowledge is male google baba we call him alexa who carries out all our commands is female and so is siri our research work was carried out which showed that for non specialized job titles mid journey threw up the images of only younger men and women for specialized roles older people were also shown but mind you these older people were always men this implicitly reinforces the assumption that only older men are suitable for specialized jobs and that non specialized work is a young woman's domain the research also pointed out notable differences in how men and women were presented for example women were younger and wrinkle free but men were allowed to have wrinkles a word of caution these trends run the risk of sustaining and even escalating societal biases because they learn from the past data however let us not get disheartened let us not reject ai altogether i assure you that an effective deployment of ai can open up opportunities to reduce these kind of barriers a few years ago a famous company used ai tools for recruitment also an interesting story a famous company used ai tools for recruitment but found that these tools had rejected applications of all fields why because the company previously had only male employees so the tools learned and shifted accordingly but not to get disheartened these days blind rec recruitment tools are available which remove names and gender indicators from the applications so the prospective candidates can be evaluated equitably 
on skills and experience without any gender bias. So what we need is a careful consideration. A careful consideration is necessary for responsible development and deployment of AI in order to identify and address these biases and make sure that the technology serves all user groups fairly. Now we need to think about ways. We need to identify ways how to avoid this gender bias in the artificial intelligence sphere. This is for all of you to ponder upon to think about that one crucial step in preventing gender bias, I would say, is increasing the representation of women in AI fields. Currently, women are underrepresented in the industry. Women constitute less than a quarter of all individuals enrolled in AI and computer science PhD programs. And over the last one and a half decades, this has increased only slightly. Again, a matter of concern for us, a matter which needs to be addressed by us. Despite AI being a field that is generally male dominated, we need to remember that women have also made significant contributions to the development of AI technologies over the last four decades. Elaine Rich was instrumental in the development of natural language processing and expert systems, and there are many others. All of you must have seen that last year AI, rather I would say Gen AI, took the world by storm. A transformational tool, AI is soon going to reshape our relationship with technology. Not unlike the tech marvels that were the internet and the smartphone, but quite like them, and in fact more than them, AI is going to change our interactions with machines and people in our daily lives. AI was believed to be a field for technocrats and data scientists till OpenAI came up with natural language processing tools and then AI opened up for non-technocrats as well. Gen AI is a term that seems to be on everyone's radar and also one of the biggest mysteries in public discourse. While artificial intelligence may seem something secret, something intimidating, elitist, each one of you needs to understand that its main role is to facilitate and enhance our lives. AI is ubiquitous in our world, hence it becomes imperative for everyone to understand the technology as well as the myths, realities, apprehensions, and enthusiasm around it. My dear students, the use of AI is rapidly spreading across all fields. From social media feeds to cracking military codes, it is all pervasive. But somehow it is yet to pervade our woman workforce. We need to empower our women to help themselves, ushering in unparalleled growth and prosperity for the nation in Amritkal. AI is a technology which is very powerful and extremely disrupting, which offers great opportunities and uh, choices and also poses serious challenges. We need to educate our women on the uses of AI and its impact on their professional and personal lives. First of all, I will share with you a great initiative in our state. Under the leadership of Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Team Upai, which uh, the compere and the host was mentioning, Team Upai has taken the initiative of demystifying AI. Upai is UPAI, that is Uttar Pradesh Artificial Intelligence. Team Upai's video lectures are making the masses aware of the technology so that they stop looking at it as an enemy and start using it as a tool. In the month of October last year, 
we launched a series of 22 video lectures on AI literacy and awareness on our website, teamupai.org. They explain what is AI, what is IoT, machine learning. They talk about the uses of AI in our daily life. How Alexa listens to you, how smart gadgets operate, how Google Maps work, how you get to see your own preferences on the screen when shopping online. They also talk about the ethics and biases of AI. The lectures are very easy to understand. Complex concepts have been explained in simple words. One video is about AI tools which can be used for teaching and learning. Another video lecture tells you about facial recognition, which is widely being used these days for women's security. There is a lecture on Team Opai's website explaining this process of facial recognition in detail. There are many other lectures, many other videos, which you will find interesting and useful. The effort of Team Opai has received an overwhelming response. The feedback received on the site is very encouraging, saying that these video lectures have given a new dimension to AI education. The viewership is increasing by the day. As on date, the number of hits and views on the website and YouTube are more than 7 lakh. We have received hits from different countries, from different states, and even from other countries like the US, UK, Netherlands, New Zealand, Australia, and even from China and Japan. Team Upai has declared these as open educational resources. My dear students and my dear teachers, this is a novel, low barrier, high impact study material available free of charge, which will be of immense use to you for basic understanding of this emerging technology. Recent studies have found that women are uniquely concerned about artificial intelligence and its risks. This is primarily driven by fear about economic security, personal security, and mega change. AI-induced job losses are expected to disproportionately affect women and AI-powered deep fakes prey mainly on women. The growing amount of misinformation and disinformation being spread using deep fakes is again a huge area of concern for us. Though deep fakes have been around for several years, the problem has become grave of late because sophisticated techniques for altering videos and photos have become so accessible that deep fakes have become commonplace. They can be used by criminals and scamsters to the detriment of women folk to spread fake news and incite hatred. In this context, it is crucial for each one of you to develop a clear understanding of the promises and limitations of AI. Concentrating on the difficulties, my dear friends, will only serve to obscure the numerous advantages that AI has to offer. Rather than disregarding AI, you, the students, and the educators ought to dedicate some time to investigating and experimenting with this technology. Team Upai has uploaded its educational videos on www.teamupai.org, which are available absolutely free of cost. Team Upai believes that as the curtain is lifted, as a woman learns more from our videos, she will no longer be scared of AI. When she recognizes that she is using, already using AI every day, she will start thinking about using it more. You must recall that on the momentous occasion of the Independence Day 2022, our Honorable Prime Minister added Jai Anusandhan to Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigya. It highlighted the necessity of advancement and innovation in technology in Amrit Kaal. Early stages of development depended on physical labor. Skills paved the way for new India 
and innovation and creativity will shape India at 100. That is Viksit Bharat in 2047. Friends, I will conclude by saying that AI cannot replace humans, but it will certainly help humans with AI knowledge to replace those who do not possess this knowledge. I repeat, AI will help humans with AI knowledge to replace humans who do not have knowledge about AI. So the policymakers need to work towards a major overhaul of policies in favor of enhancing technology, literacy, and AI education, especially among women, in order to abridge the skill gap between those who can and cannot work with the emerging technologies. And this has to happen quickly, very quickly, much before AI races past us. Thank you. My best wishes to all of you once again. And I hope to see more of you, more and more of you entering STEM workforce, AI workforce, empowering yourself, empowering the technology, and empowering our nation. Thank you. My best wishes to each one of you. Lots of love and best wishes. Thank you, Jagan. Thank you, ma'am. Thank you very much. Your personality, your words, your knowledge, and each and everything mesmerizing all of us. Thank you for your valuable time, knowledge which you have shared with us. आपने बहुत सारे key points को touch किया, अपने experience से लेकर के और आज की परिस्थितियों तक. लेकिन ये भी बात सही है कि अगर AI का gap कोई भर सकता है, तो वो women हैं, जो कि skills जहाँ पर वो lack करता है AI, that women can fill. क्योंकि जो ladies हैं, जो women हैं, जो female part है, वो भंडार है skills का. So many skills जो creator ने हमें provide की हैं, blessings हैं हमारे साथ naturally. इन शब्दों से के साथ बहुत ही बहुत आभार आपका. मैम के पास टाइम की शॉर्टेज है, इसलिए मैं नेहा मैम से निवेदन करूंगी कि हमारी चीफ गेस्ट के लिए formal vote of thanks दें. नेहा मैम. Thank you नीतू मैम. I feel uh, extremely privileged to be give, uh, given the opportunity to present the formal vote of thanks here. Uh, today we are extremely fortunate to have our distinguished chief guest Monica is good madam among all of us and uh, she is the real embodiment of women empowerment. Today on the occasion of uh, International Women's Day, her presence is giving meaning in real sense to the program. Ma'am, I express my heartfelt gratitude to you for your valuable words, for your immense knowledge and influential address that will be a source of motivation for all of our students, for all of us. And in this case, I will say, ma'am, कि भविष्य में भी ये प्रकाश तम की तरह हमारी छात्राओं को मार्गदर्शन देता रहेगा, पुरजार से भरता रहेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, for accepting our request, for being a part of this program and giving it a grace. Thank you so, so much ma'am, once again. Thank you, thank you. I'll take leave. Thank you. Thank you ma'am. Thank you. For the sequence, I would like to thank principal ma'am, but would request to please be with us in this program as this program has to go ahead. Thank you ma'am. With your permission, would like to continue the program. Thank you. Thank you. Thank you, Neha, ma'am. This is sir. Would you like to say something? Or we can continue? Ah, continue career. Now I would like to invite uh, our another student, Srishti, for her presentation based on her uh, project work. Shishti, student of MSc second year. Shishti, are you there? If Shishti is not there, then Sakshi can present. She's asking a, to be unmuted. Asking. Yes, ma'am. Shishti, ko unmute kar dijiye koi. हाँ बीच में पढ़ाई नहीं तो शार्क शिफ्ट कनेक्ट है ना 
शेफी सभी लोगों को मैं अनम्यूट कर दे रहा हूँ अपना माइक म्यूट अनम्यूट कर लीजिएगा लेकिन ऑफ रखिएगा अब सब लोग बीच में अनम्यूट कर सकते हैं सस्ती अनम्यूट कर लो अपने आप um good afternoon one and all present here uh, my name is shristi singh from msc second year as today on the occasion of international women's day i want to convey my research project topic that is impact of lifestyle and eating habits on increasing risk of pcod among college going girls so if we talk about pcod which stands for polycystic ovarian disorder or syndrome which is a metabolic disorder by hyperandrogenism which means elevated level of androgen which refer as male hormone and by menstrual irregularities as the cause is not fully understood but several factors like genetics hormonal imbalance and uh, lifestyles affect the health insulin resistance can lead to hyperinsulinemia that is high level of insulin in blood which in turn increase androgen productivity by ovaries and elevated level of androgen disrupt the normal ovulation process which leading to irregular menstrual cycles and other symptoms their lifestyle factors like obesity and more junk food consumptions worsen the symptoms of pcos so for doing this research we have done a google questionnaire survey on about 200 girls of our college in which we have asked them few questions about their living their lifestyle eating habits and their knowledge and alertness about pcod so here are the results of these findings in the form of data that's area of living only 36.3% uh, uh, are urban and the uh, rest of the girls are from rural areas uh, and some of the girls they like 38.8% faces the irregular menstrual cycles and we have put some of the findings also like only 45% of the girls uh, sorry only 55% of the girls are aware about the term pcod or pcos pcos and rest of the girls are not aware about it and uh, some of uh, to, uh, only 22.5% are have been which is recognized with pcod or if we talk about that uh, only 30 of uh, 61.9% the girls which skip the meals or go long hours without eating so we have put some findings here if we talk about hormonal test which also impact the pcod levels and we see most of the girls have not undergone any of the tests which present here so if we talk about at last the purpose of our research our purpose is to make young female aware and alert about pcos as it is important to screen pcos as early as possible so that diagnosis and appropriate educations and preventive actions can be initiated thank you thank you srishti for this presentation about your work it was only a glimpse of work which they have done our students during their msc by this way we try to connect them with society and especially with women's issues and the students learn about the framing of articles articles framing related to survey forms methodology statistics and plagiarisms etc now i would like to invite our next student sakshi bharadwaj from msc first year she will present the pioneer work of padma shri awardi dr indra hinduja sakshi bharadwaj good afternoon everyone this is sakshi bharadwaj from msc second semester first of all happy international women day to everyone when we talk about the women the world is actually nothing without women and the world cannot sustain without women but the most important aspect is life is in born without a women being a mother is also an important aspects of a women's life however mother is uh, is an important phase of a women's life but they are not uh, limited to that only but 
if it is the dream of most of the women to enjoy this motherhood but because of certain medical issues every woman cannot achieve this for that dr indira hinduja who is also a uh, padmashri awardee has uh, done certain uh, incredible works in this field uh, to make the, the women feel this uh, amazing uh, motherhood phase when we talk about dr indira hinduja she was born on 21st of august 1946 in shikarpur british sin and uh, dr indira hinduja is actually a gynecologist and obstetrician and also uh an infertility specialist based in mumbai uh the major work where she have uh, pioneered our gift baby the first gift baby that, that is gamete intrafallopian transfer baby was also the work of dr indira hinduja second thing which she is known for is the first test tube baby is also the uh, incredible uh, domination of uh, dr indira hinduja which she have done is this feat and the third i would like to uh, discuss is the oocy donation these three incredible works are done by uh, her and also she has obtained a phd degree in a uh, human uh, in vitro fertilization embryo transfer from bombay university and the first thing that come to our mind when we talk about the assisted reproductive technologies indra ivf that indra ivf is was also initiated by dr indra hinduja herself um along with that uh, she has got a number of awards for her incredible work but the thing is ki despite of these number of awards including the padm shri award from government of india she has not get that recognition which she deserves it is not also unhidden that women get less opportunities even in this era but those who break the barriers and achieve their goals do not get that much recognition so on this uh, day on this women's day uh, we should celebrate every women not only those who have achieved their goals but those who are willing to achieve these goals so that was all about uh, dr indira hinduja but when we talk about the gift technique which she has pioneered is actually a technique in which a female ovum is taken and after that female ovum we uh, take the male sperm and artificially we combine these to form the zygote that zygote is implanted into the fallopian tube of the women and after testing after a controlled test the uh, process is continued then, uh, as that of the natural pregnancy so this is a kind of assisted reproductive technology which has given the pleasure of motherhood to a number of women in this world so uh, i would like to conclude my topic from there only and again a happy international women's day uh, to all, every beautiful woman out there and just don't limit your uh, uh, just don't limit yourself to this day only the whole world is yours and the time is yours so celebrate yourself thank you and it is actually it's really a nice thought and a pioneer work in real means due to the importance of gift which is invented by dr hinduja now i would like to invite rita from msc first year rita from msc first year yes she will present on dr chandrama shah ऋतु रीता का शेयर किया यस सर पीडीएफ है ये वाला दुश्मन रीता आपका ये यस सर यस सर गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू माय नेम इज रीता नागर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे टू ऑल ऑफ यू uh today i am going to see and discuss uh, the great work of uh, dr chandrima shah she is the first women president of the indian national science academy uh, she was born on uh, 14th of october in 19 of 52 and the place of birth uh, was calcutta west bengal uh, let's talk about her education she completed her education from university of calcutta karan position is president of indian national science in india she is known for mechanisms of cellular defense from oxidative stress and modality of cell death uh, her uh, research interest was uh, uh on all about uh, cell biology she worked a lot in cell biology and she has a great uh, research outputs like she said once uh, 
cell death is something very fundamental to our bodies. If you can identify the mechanism behind cell death, you can also develop drugs to counter various diseases. Cell death pathways have been used very successfully to make cancer drugs. Actually, C has worked on uh, the mechanisms of cell death and uh, C described a lot about that as uh, C uh, described a lot about the diseases uh, such uh, severe diseases like the Kala Azar a very uh, neglected tropical disease remains a huge problem being endemic in certain part of uh, the country and is caused by Leishmania parasite. Uh, this disease uh, is uh, spread by a vector a sand fly which is known which is uh, commonly known in india as uh, leishmania donovani which causes visceral leishmaniasis also known as kala azar it is a vector borne disease that affects the abdomen she uh, show, uh, she described about the symptoms like uh, high fever, weight loss, enlargement, uh, swelling of the spleen and liver, and abnormal blood test. She discussed and she uh, said uh, very facts about the process or the mechanism behind the cell death, which is the programmed cell death known as apoptosis. Uh, first of all, a uh, normal cell get affected by various uh, signals like BCL2 is a, a BCL2 is a, a protein uh, which is signalized by various hormone and uh, signals which is then uh, act on mitochondria and uh, formation of apoptosomes occur and then caspases act on this which causes apoptosis this which means uh, it is the cell death caused by our body by the uh, internal stimulus it is also known as intrinsic pathway of apoptosis she said various things about the apoptosis and the cell death. She also said uh, and discussed the host and parasite interactions. She also um, described and uh, explained various uh, host and parasite interactions easily. And uh, she always she always uh, have she have always given a great interest in cell death and cell biology. And she also given a thought, uh, we can say a quote, like uh, she said, women have to first believe in themselves in order to take over the position of leadership. Thank you. Thank you, Bita. It's really good presentation. You have described all the terms, biological terms from the label of layman language. Now I would like to invite Shelly Khari, the last one, MSc second year student. She will talk about the Tessie Thomas, first missile women of India. Good afternoon, respected principal ma'am, DC sir, all the teachers and my dear friends. First of all, happy International Women's Day to all of you present here. On this International Women's Day, I am honored to shine a light on a remarkable woman whose achievements have inspired many in the field of aerospace engineering. Tessie Thomas, also known as Missile Woman of India and also called Agni Putri of India. Born in Kerala in April 1993, she has a remarkable journey from a small village to becoming a leading scientist and director general of, at the RDO and key contribution to India's missile program. She joined DRDO in 1988 and steadily rose through the ranks due to her exceptional technical expertise and leadership skills. She uh, awarded by many awards like Lal Bahadur Shastri National Award, DRDO Scientist of the Year, Women Achiever Award, Padma Shri, and many more. One of the most notable achievements of her is serving as the project director for the Agni 4 missile, where she led the successful design, development, and testing of strategic ballistic missile. The Agni 4 missile is an intermediate range ballistic missile developed by DRDO of India. Its range of around 4,000 km make it cap capable for reaching targets deep within enemy territories. It is capable to carry both conventional and nuclear warheads. 
the missile is made with advanced navigation and guidance system including internal navigation and gps to ensure uh, accurate in hitting its intended targets it is powered by a three stage solid fuel propulsion system which provide it with the necessary thrust and achieve its range and deliver its payload one of the unique feature of agni 4 missile is its canisterized launch capability which allowed for easier transportation storage and rap rapid deployment overall the agni 4 missile represent a significant technological advancement in india's missile program bolstering the country's defense capabilities and strengthening its deterrence posture tessy thomas made history by becoming the first woman scientist to lead a missile project in india she is a role model for women here her achievements have inspired countless young women to pursue career in stem science technology engineering and mathematics beyond her professional achievements tessy thomas has become a vocal advocate for women women and women's empowerment and gender equality in the workplace she says science shows no gender discrimination and in that sense offers hope to society where discrimination is practiced so uh, again a very happy women's day and mahashivratri to all of you thank you so much thank you beta it's really a proud moment for all of us to have such a personality uh, in our era who have done this uh, pioneer work or uh, milestone work we can say for generations now at this point i would like to invite uh, professor dr dc sir to highlight some points about the curi project which we have uh, get in, uh, in our college it's over to you dr dc sir थैंक यू नीतू प्रिंसिपल मैम को सभी साथियों को सभी हमारी कॉलेज की महिलाओं को इस इंटरनेशनल वुमेन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और अर्धनारीश्वर का जो भी है शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारी एक वरिष्ठ साथी को आज मैं देख रहा था अवार्ड भी मिला है वुमेन डे पर और मैं चाहूँगा वो कविता जिसमें मिला है इसके बाद वो सुनाई भी जरूर तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं थोड़ा ब्रीफ में ये बताऊंगा क्योंकि आप सभी जानते हैं गवर्नमेंट कॉलेज पहला गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर प्रोजेक्ट है जो ये डीएसटी क्यूरी सेंक्शन हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज में हमारे आप जानते हैं फिफ्टी परसेंट कॉलेज हैं जहां पर वुमेन कॉलेज हैं और उसके बाद साइंस भी बहुत हम है लेकिन उसके बाद भी बहुत रेयर कॉलेज होते हैं और मिला क्यों है नेचुरली प्रिंसिपल मैम है जिसकी वजह से कॉलेज बहुत फील्ड में आगे है और उन फील्ड का बेनिफिट हम साइंस में ले पाए और आपको ये बता दू कई बार हम हार जाते हैं थक जाते हैं ये थर्ड तीसरी बार है जब जाके हम प्रोजेक्ट मिला है दो बार ये कैंसिलेशन में जा चुका है एक प्री कोविड हमने डाला था उसके बाद फिर एक बार अप्लाई किया लास्ट थर्ड में हमको मिला है इस वक्त पूरे देश में 46 सिक्स क्यूरी प्रोजेक्ट चल रहे हैं पूरे देश में और इस ईयर करंट ईयर में 12 कॉलेज को सेंक्शन हुआ था यूपी में केवल अकेला कॉलेज इसको सेंक्शन हुआ था इवन हमारा बगल का आर कॉलेज है उनको उनका फर्स्ट स्टेज में चूंकि उन्होंने मेरे से डिस्कशन किया था तो उनका नहीं हुआ था अभी कल परसों तो बेसिक जो उनके रिमार्क थे कि किस पे हमने ये प्रेजेंटेशन वही है जो मैं वहां दिया था सिर्फ इसमें मैंने वो ऐड किया है जो मैं सेंक्शन हुआ है फाइनली जो हाईलाइटेड पॉइंट थे जिसकी वजह से हमें मिला है वो चार ही थे हमारे कि हम इंडिया टेड रैंक में हम लोएस्ट सबसे अच्छे कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज में टॉप रैंकिंग रखते हैं ये जैसे कहते हैं जब आप कभी प्रोजेक्ट करते हैं प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है सेकेंड टाइम में तो पता लगता है कि क्या हो रहा है मुझे असाइन थे सिर्फ फाइव मिनट्स या पांच मिनट में आपको पूरे प्रोजेक्ट को ब्रीफ करना है और वो भी प्रोजेक्ट बिल्कुल लास्ट में प्रेजेंटेशन आया शाम के टाइम में बिल्कुल लास्ट प्रेजेंटेशन था मेरा सीक्वेंस के हिसाब से उसके बाद भी उन्होंने कम से कम 35 मिनट इस पर डिस्कशन किया जिसमें चार पॉइंट थे हमारे इंडिया टुडे रैंकिंग मेरे डिपार्टमेंट की इनोवेशन प्रैक्टिसेस जो दो थी एक तो ई एजुकेशन पेपरलेस एजुकेशन और दूसरा हमारा म्यूजिक थेरेपी प्रोजेक्ट सारा वहाँ डाइवर्ट हो गया सब चीज छोड़ के और साथ साथ हमारे कॉलेज की जो रैंकिंग मिली हुई थी जो नहीं लगता किसी कॉलेज को कि इंडिया टू रैंकिंग में वो भी यूपी का हो गवर्नमेंट कॉलेज आ सकता है वो उनके लिए सरप्राइजिंग था साथ साथ हमारा कॉलेज आप सब जानते हैं आईसी रैंक्ड है इन सब में आयुष रैंक भी है हमारी फैकल्टी जो हमारी कॉलेज की फैकल्टी है उसका जो रेशियो था डिमांड रेशियो जिसका प्रूफ उन्होंने मांगा था कि डिमांड रेशियो 
ऐसा नहीं है कि आपके कॉलेज में तो हमारे यहाँ आप जानते हैं एमएससी में स्टूडेंट भी जानते हैं बीस स्टूडेंट जब अप्लाई करते हैं सिर्फ एक को एडमिशन मिलता है तो बहुत हाई डिमांड इश्यू है वो भी एक कारण बना हमें ग्रांट मिलने का और सबसे बड़ा कारण तो यही था कि हमारा कॉलेज है गर्ल्स कॉलेज है और इसको एक गर्ल्स करती है जो हमारे स्टूडेंट बेनिफिट थे चूंकि इसमें क्या था हमारा कॉलेज का केवल एक ऐसा कॉलेज था जिसमें सबसे जल्दी मिला है पीजी होने पर हमारे भी दो ही बैच पास आउट हुए दो में हमारे एमएससी स्टार्ट हुई थी उस एमएससी स्टार्ट होने के बाद भी अगर हमारे जो जे थे जे में भी रैंक होल्डर थे और हमारे गेट में भी थे इंस्पायर फेलो भी थे हमारे पास एक फैक्टर ये भी था जिनकी उन्होंने डिटेल डिस्कस भी कि इतनी जल्दी कैसे चीजें हुई उस पर भी डिस्कशन हुआ था जो हमारे कॉलेज को मिला जो हमारे डिपार्टमेंट के अचीवमेंट थे इसकी वजह से मिला क्योंकि तो नॉर्मली जो क्यूरी मिलता है जहाँ चार चार पांच पांच सब्जेक्ट में एमएससी है अकेला कॉलेज ऐसा जहाँ सिंगल सब्जेक्ट में एमएससी होती है क्यूरी सेंक्शन हुआ है और वो सिर्फ डिपार्टमेंट में जो हाईलाइटेड पॉइंट थे ये प्रैक्टिस इस पर सारा सा मैं चलिए मैं इस पर ब्रीफ करता हूँ जो प्रैक्टिस आप सभी जानते हैं कि पेपरलेस एजुकेशन कैसा पॉसिबल है इवन उन्होंने मेरे से अपने आईपैड से वो चीज करा के दिखाई कि ये कैसा पॉसिबल है जिस पर कन्विंस हुए जिसमें सबसे ज्यादा टाइम किया ये हमारी इनोवेटिव प्रैक्टिस है जिसको हम करते हैं जिसमें ये सारी आउटरीच एक्टिविटी हैं जहाँ जहाँ मैंने कैंप किए हैं जैसे से हमने ये रिकॉर्डिंग की है वो सारे उन्होंने इस पर प्रोजेक्ट का आधा टाइम मेरा इस पर गया था इनोवेशन रिसर्च वाले में ये सारा हमारा इक्विपमेंट कैसे हम स्टार्ट करते हैं कैसे काम करते हैं ये सारी चीजें थी वहां पर और इनके इस रिजल्ट को भी जो आप सब जानते हैं कॉलेज में कुछ लोगों ने टेस्ट कराए कुछ लोग नहीं कराए कि टेस्ट कैसे होते हैं रिजल्ट कैसे आते हैं साउंड से कैसे टेक्निकली पॉसिबल है ये सारी चीजें थी ये हमारी कुछ बेस्ट प्रैक्टिस थी डिपार्टमेंट की चाहे वो फिस पॉन्ड हो चाहे हमारे एक ये जिसके लिए उन्होंने अब ये जो फैसिलिटी देख रहे हैं ये हमने पेड बेसिस वर्कशॉप कराया था लेकिन अब आज की स्थिति में हमारा कॉलेज खुद ये जेल लैपटॉप कर सकेगा रन कर सकेगा ये एक्टिविटीज थी हमने सारी शेगी प्लस हमारे डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज थी जो चाहे पेटेंट हो चाहे कॉपीराइट हो चाहे इन प्रोसेस कॉपीराइट हो कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप हो पब्लिकेशन हो या लिस्टेड पब्लिकेशन हो रूज पब्लिकेशन हो ये सारे हमारे डिपार्टमेंट में अवेलेबल थे जबकि एम हमारे यहाँ दो से थी एक और बड़ा फैक्टर जो काम का आया हमारे डिफरेंट जगह से एम होना जो मैंने देखे थे ज्यादा डिपार्टमेंट के एम अच्छे अच्छे कॉलेज के भी थे लेकिन एम ओ किसी दूसरी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से नहीं थे तो एक बेनिफिट हमको इसका भी मिला कि हमारे इतने एम थे जिसमें एकेडमिक के एम को उन्होंने हाईलाइट किया नॉर्मली इंडस्ट्री एम को हाईलाइट करते हैं उन्होंने एकेडमिक एम थे उसको काफी रिकॉग्नाइज किया फिर हमसे जो फ्यूचर प्लान पूछे हैं उस फ्यूचर प्लान में हमारा सेंक्शन हुआ है हमारी टोटल डिमांड में हमारे मैक्सिमम प्रोजेक्ट मिल गए हमारी डिमांड थी एक करोड़ पैंतालीस लाख रुपए की लेकिन उन्होंने जो सेंक्शन किया जो हमको सेंक्शन हुआ एक करोड़ तेईस लाख रुपए यानी सिर्फ बीस लाख डिडक्ट किए बाकी पूरा का पूरा दे दिया और आप कंपेयर करिए ये जहां पांच पांच सब्जेक्ट है उनकी क्योंकि अपर लिमिट इसकी डेढ़ करोड़ है प्रोजेक्ट की तो डेढ़ करोड़ से ज्यादा तो किसी को दे नहीं सकते जहां पांच पांच जगह एमएससी चल रही है और जहां सिर्फ एक सब्जेक्ट में एमएससी है उसके बाद ही मिलना तो ये एक महिला कॉलेज के नाते महिला लीडर होने के नाते ये सारी चीजें होने के नाते एक प्रोजेक्ट मिला हमें जो इसके लिए नेचुरल डिपार्टमेंट तो एक ही है तो वो उसके साथ साथ पूरा कॉलेज के बधाई का पात्र है और मैं तो बार बार कहता हूँ चाहे किसी भी फैक्टर में बहुत प्रोजेक्ट निकलते हैं अप्लाई करिए अप्लाई एक बार दो बार तीन बार चार बार कहीं सेंक्शन होकर बार बार आएगा थैंक यू थैंक यू ऑल थैंक यू सर ये आपका प्रयास है और मैम का दिशा निर्देशन है जिसकी वजह से आ, हम इतना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट प्राप्त कर पाए हैं अपने कॉलेज के लिए और जो भी आपने बातें बताई हैं जो स्टेप्स बताई हैं वो हेल्प करेंगे हमें इन फ्यूचर इस तरह के और प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई करने में एंड आई होप हम आगे और भी काम करेंगे आगे यदि कोई स्टूडेंट प्रेजेंटेशन देना चाहे अगर कोई है ऐसा स्टूडेंट जो अपनी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर है अगर वो देना चाहता है तो सर चैट में एक बार चेक कर ले कि तो रश्मि मैम की वो हो जाए जिसको उन्हें वो अवार्ड मिला है जी जी कंग्रेचुलेशन <laughs> मैम धन्यवाद मेरी आवाज मेरी आवाज आ रही है जी 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 आ, वैसे ऐसी कोई खास कविता नहीं है डीसी सर को तो मैं सुना ही रही थी बॉबी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं शायद जुड़ी भी हो नहीं पता चल रहा है मुझे लेकिन इसका श्रेय बॉबी को जाता है क्योंकि बॉबी ने मुझसे कहा मैम आप प्लीज लिख दीजिए तो मैंने नहीं लिखा लेकिन लास्ट मोमेंट पे मैंने कुछ पंक्तियां उन्हें लिखकर भेजी लेकिन उनका बस एक यही था कि बहुत छोटी कविता होनी चाहिए और उसमें ही आपको सारी बातें कहनी है जो 
स्त्री शक्ति से संबंधित हो कि कैसे स्त्री आगे बढ़ रही है और आज की स्त्री कैसी है क्योंकि अमूमन जो हमारे कवि पहले हुए हैं तो वो लिखते ही रहे हैं कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी आंचल में है दूध आंखों में पानी लेकिन निसंदेह मैं भी उन स्त्रियों में से रही हूँ और मेरी सोच भी कुछ इससे इतर ही है और मैं स्त्री को बेहद सशक्त मानती हूँ और हमारा कॉलेज में तो इतनी सारी स्त्रियां हैं जो बेहद सशक्त हैं और उदाहरण है मैडम प्राचार्य और मेरी सभी साथी बहनें और डीसी सर भी जानते हैं भी मान ही रहे थे कि हाँ स्त्रियां बहुत आगे हैं और स्त्री कॉलेज होने की वजह से इतनी सारा जो ये प्रोजेक्ट मिला है बहुत सारी चीजें तो नमन है आज डीसी सर को भी और आगे सब लोग माने स्त्री शक्ति को दो चार लाइनें जो मैंने लिखी हैं वो सुना देती हूँ हालांकि मैं सुना चुकी थी कुछ लोगों को तो आशा है आपको पसंद आएंगी स्त्री को हमेशा कमजोर समझा गया लेकिन शायद वो कमजोर है नहीं स्त्री उनकी नजर में स्त्री उनकी नजर में हमेशा कमजोर रही स्त्री उनकी नजर में हमेशा कमजोर रही मैं कहती हूँ मैं कहती हूँ आंख पर चढ़ा चश्मा तनिक उतारो मैं कहती हूँ आंख पर चढ़ा चश्मा तनिक उतारो ठीक से साफ करो फिर निहारो ठीक से साफ करो फिर निहारो दिमाग तक छाई हुई धुंध भी छट जाएगी दिमाग तक छाई हुई धुंध भी छट जाएगी सारी तस्वीर पहले से साफ नजर आएगी अगर पढ़ना है उसे अगर पढ़ना है उसे तो ठीक से पढ़ो अगर पढ़ना है उसे तो ठीक से पढ़ो अर्थ मन चाहे मत गढ़ो घर संसार की धुरी है स्त्री घर संसार की धुरी है स्त्री इर्द गिर्द उसके जीवन चलता है इर्द गिर्द उसके जीवन चलता है कोक से फूटा अंकुर कोक से फूटा अंकुर वृक्ष सा पलता है जीवन दात्री सहयात्री सी साथ चलती है जीवन दात्री सहयात्री सी साथ चलती है परिवार की खातिर दीप सी जलती है सीता अनसुईया अपाला घोषा गार्गी है स्त्री अभिमान माँ का भाई की राखी है स्त्री जुमले पुराने अब बदलने का वक्त है जुमले पुराने अब बदलने का वक्त है कोमल नहीं है नारी अब वो सख्त है कोमल नहीं है नारी अब वो सख्त है छाया में बैठते हो जिसकी छाया में बैठते हो जिसकी वो दरख्त है सब हाथ में सब साथ में फिर भी विरक्त है फिर भी विरक्त है धन्यवाद बधाई भाई रश्मि थैंक यू मैम मैंने आपको पहले ही सुना दी थी लेकिन आ, आ, वो कल सुना रही थी तो मुझे याद है पर ये कहीं नेपाल में मिली है जा करके ये तुम्हें नेपाल से मिला आ, नेपाल का है और ये देंगे तो बुलाएंगे भी उस समय अरे वाह वा, तो देखो भाई ये भी टेक्नोलॉजी कमाल है कि लिखो इंडिया में अवार्ड मिले नेपाल में <laughs> जी जी इसमें चार पांच कंट्रीज की कुछ कविताएं आई हैं उन लोगों के पास और फिर ब्रोबी को ही जाता है क्योंकि उसी ने मुझसे बार बार कहा था मैडम आप प्लीज कुछ लिख दे लिख दे तो मैंने फिर लिख दिया ये तो अंतरराष्ट्रीय अवार्ड हो गया फिर <laughs> बिल्कुल उसका नाम भी है <laughs> तो बधाई भाई रश्मि को पूरे कॉलेज को मैम आप डीसी के स, आ, आ, ग्रांट के लिए भी सब बधाई के पात्र हैं डीसी तो है ही है और उत्तर प्रदेश में मतलब ये चीजें देखो ये प्रूव करती हैं कि हम जैसे नैक में आगे हैं तो सिर्फ वो नैक की ही बात नहीं है बहुत से क्षेत्र में आगे हैं पूरे प्रदेश में है ना तो चलिए भाई फिर सभा समाप्त की जाए बहुत बहुत बधाई सबको इंटरनेशनल वेमेंस डे और हैप्पी महाशिवरात्रि थैंक यू मैम थैंक यू मेरी सभी को एक बार वोट ऑफ थैंक्स नेहा मैम थैंक यू मैम अनम्यूट कर लो नेहा म्यूट हो गया आई एक्सप्रेस माय हार्ट फेल ग्रेटिट्यूड टू रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम ऑफ कोर्स द पैटर्न ऑफ दिस प्रोग्राम हुज गाइडेंस एंड सुपरविजन हैज ऑलवेज बीन अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ अस 
ऐसे प्रोग्राम करने के लिए हम सदैव प्रेरित होते हैं मैम अभी सर ने भी कहा और मैं भी कह रही हूँ कि हम कभी परेशान भी होते हैं कभी लगता है कि काम हमसे नहीं भी हो रहा है तो फिर वो एनर्जी आती है ये सोच के कि मैम कैसे करती हैं इतनी मीटिंग कैसे अटेंड करती हैं हम एक में घबरा जाते हैं एक में परेशान होने लगते हैं फिर वही सोचते हैं नहीं मैम तो कितना करती हैं कितने लोगों से मैम की डीलिंग होनी पड़ती है तो मैम यू आर रियली अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ एस एंड इट्स योर मोटिवेशन दैट वी ऑल कीप स्ट्राइविंग फॉर गिविंग दैट एक्सेलेंस टू आवर कॉलेज फॉर गेटिंग दैट एक्सेलेंस थैंक यू सो मच मैम फॉर दैन द सिक्वेंस आई वुड लाइक टू थैंक प्रोफेसर डॉक्टर डी सी सर जिन्होंने कंटिन्यूसली इस कार्यक्रम को करने के लिए या फिर क्यूरी प्रोजेक्ट के लिए एफर्ट किया और जिसकी जिनकी वजह से हम इस प्रोजेक्ट को पा पाए और ये प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज कर पाए थैंक यू सर फॉर दैन द सिक्वेंस आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द एमिनेंट प्रोफेसर ऑल द एमिनेंट पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस प्रोग्राम हु हैव प्रोवाइडेड हु हैव गिवन देयर वैल्यूएबल टाइम इन दिस प्रोग्राम Um, I cannot forget to say thanks to our organizing team, whose continuous effort have made this program a success. And last but not the least, I would thank all my DLE students who have screened such influential pre presentations and uh, made efforts to give it a success. Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you, everyone. Four lines. Okay, sir. I will end this program. हर सर हर दर्द सहकर भी जो मुस्कुराना जाने मुश्किलों में भी जो कभी हार न माने उसके हौसलों की बहुत ऊंची है उड़ान जिसके सामने सर झुकाता है आसमान थैंक यू थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ अस हैप्पी वीमेंस डे आप सभी को